హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కొన్ని క్రేజీ ఇమాజినేషన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను లాస్ట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎపిసోడ్ని ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూశాక ఆ వీడియోని కూడా చూడండి వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు కొంతమంది కాపీ నిబ్బాస్కి చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏ ఫ్యాక్ట్ పెట్టినా ఏ వీడియో పెట్టినా ఇది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందని ఎదవ కామెంట్లు పెడతారు అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ క్లారిటీ ఇన్వెన్షన్ అండ్ డిస్కవరీ అని రెండు ఉంటాయి ఈ కాపీ నిబ్బాస్కి వాటి డిఫరెన్స్ తెలియదు అని అర్థం అవుతుంది నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిస్కవర్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవి దాగి ఉన్న దాన్ని కనిపెట్టి ప్రపంచానికి చూపించడం ఇన్వెన్షన్ అంటే లేని దాన్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేసి చూపించడం ఫ్యాక్ట్స్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేయరు మరి ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఎవరో అసలు ఇన్వెంట్ చేయరు జస్ట్ డిస్కవర్ చేసి మనతో షేర్ చేసుకుంటారు అవి ఫేస్బుక్లోయా గూగుల్లోయా ఇన్స్టాలోయా ట్విట్టర్లోయా ఎక్కడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఫ్యాక్ట్సే సో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే దాన్ని కాపీ అనరు మనకు తెలిసిన దాన్ని వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవటం నేను రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసిన జస్ట్ ఇమాజిన్ కూడా ఇలా డిస్కవర్ చేసింది ఒకసారి నా ఛానల్ ఓపెన్ చేసి నా ఛానల్ పోస్టర్ ఏముందో చూడండి ఎందుకులే నేనే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతాను పైన కనిపిస్తుంది కదా కొటేషన్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజెస్ బై షేరింగ్ బట్ నాట్ బై సేవింగ్ జ్ఞానం అనేది పంచుకుంటే పెరుగుతుంది అంతేకాని మన దగ్గర ఉంచుకుంటే కాదు వాడెవడో చెప్పాడని అది నేను చెప్తే బాగోదని ఆక్కూడదు మనకు తెలిసింది ఇంకో నలుగురు చెప్పాలి అప్పుడే మన నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని నేను ఫాలో అవుతున్నాను అసలు స్టార్ట్ చేసిందే ఈ సిద్ధాంతంతో సో కాపీ నిబ్బాస్ ఆ ఛానల్లో చూశాను ఈ ఛానల్లో ఈ ఫ్యాక్ట్ని చూశాను ఇదిగో లింకు అదిగో లింక్ అని కామెంట్స్ ఇంక వద్దు టూ టూ సార్ ఫోర్ నువ్వు చెప్పాలి అన్న నాలుగే అంటావు నేను చెప్పాలి అన్న నాలుగే అంటాను నువ్వు నాలుగని చెప్పేవని నేను ఐదు అంటే బాగోదు కదా సో వీడియో చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదంటే డిస్లైక్ చేయండి అలా కాదు కామెంట్సే చేస్తానని అంటారా అందరికంటే ముందు మీ కామెంట్ నోటిఫికేషన్ నాకే వస్తుంది నీట్గా రిమూవ్ కొట్టేస్తాను నేను వీడియో పెట్టగానే వీడియో చూడకుండానే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ లైక్స్తో కామెంట్స్తో పడ్డ కష్టం మొత్తం మర్చిపోతాం ఈ కాపీ నిబ్బస్ గాల వల్లే కాస్త ఫ్రస్ట్రేషన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ వల్ల మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వేస్ట్ చేసినందుకు క్షమతాగ్రతుడిని ఇంకా అసలు లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం బట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ ఏం వచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే పక్కన ఉన్న గంటలు కూడా యాక్టివేట్ చేసేయండి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద షో జస్ట్ ఇమాజిన్ మన ఎర్త్ మీద గ్రావిటీ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆగిపోతే ఏమవుతుంది మీరు ఆస్ట్రోనాట్ అయి ఉంటే తప్ప మీరు గ్రావిటీ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించరు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే మనకి గ్రావిటీ గురించి పెద్ద తెలుసుకోవాల్సిన పని ఏముందులే అని అనుకుంటాం గ్రావిటీని చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాం అందుకే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్రావిటీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో దాని వాల్యూ మనకి తెలిసి వస్తుందో లేదో చూద్దాం మన పాపులేషన్లో కొంతమందికి తప్ప చాలా వరకు గ్రావిటీ లేకుండా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అఫ్ కోర్స్ ఆస్ట్రోనాట్స్కి పక్కా తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పేస్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా గ్రావిటీ విషయానికి వస్తే టోటల్ యూనివర్స్ సోలార్ సిస్టమ్ ప్లానెట్స్ చివరికి మన బాడీ కూడా ఒక పొజిషన్లో అలా స్టడీగా ఉంది అంటే దానికి రీజన్ గ్రావిటీ గ్రావిటీ వల్ల మన ప్రపంచంలో జరిగే వాటి గురించి చెప్పాలంటే ఈ వీడియో సరిపోదు సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయిన గ్రావిటీ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మన ఎర్త్ పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ స్పీడ్తో స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది సో సడన్గా గ్రావిటీ లేకపోతే గ్రౌండ్కి అటాచ్ అవ్వకుండా ఉన్న థింగ్స్ అన్ని లైక్ కార్స్ బోట్స్ ట్రైన్స్ ప్లేన్స్ అన్ని గాల్లో ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ ప్లేన్స్ గాల్లోనే ఉంటాయి అనుకోండి కానీ నేల మీద ఉన్న ప్లేన్స్ కూడా గాలిలోకి వెళ్ళిపోతాయి అండ్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎర్త్ ఇంకా ఫాస్ట్గా స్పిన్ అవుతుంది సో గ్రావిటీ జీరో అయినప్పుడు అక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ టైంలో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండే విండ్స్ హరికెన్ కట్రీనా ప్రొడ్యూస్ చేసే విండ్స్ కంటే సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హరికెన్ కట్రీనా అంటే కట్రీనా కైఫ్ అని అనుకోకండి ఆ హరికెన్ పేరు అది ఇది కేటగిరీ ఫైవ్ సైక్లోన్ ఇది ప్రపంచంలో అతి దారుణమైన హరికెన్ ఆ విండ్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటాయంటే మీరు ఫైవ్ సెకండ్స్లో టూ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఎగిరిపోతారు ఓన్లీ మీరు ఒక్కరే కాదు మీతో పాటు మిగతా వాళ్ళు అండ్ యానిమల్స్ కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఉంటాయి సరదాగా కాసేపు సూపర్ మ్యాన్లా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇంకా గ్యాసెస్ మ్యాటర్కి వస్తే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే గ్యాసెస్ అన్నీ జీరో గ్రావిటీ వల్ల స్పేస్లోకి చిన్నగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కువ మోతాదులో ఆక్సిజన్ పోవడం పక్కన పెడితే సడన్గా డ్రాప్ అయి
మన ఇన్నర్ ఇయర్స్ పగిలిపోతాయి ఇంకా మన ఎర్త్ విషయానికి వస్తే గ్రావిటీ లేకపోతే ఎర్త్ ఇన్నర్ కోర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మనం జస్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ మాత్రమే గ్రావిటీని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఎర్త్ ఎక్స్పాండ్ అవి పేలిపోదు కానీ అలా అని నీట్గా మాత్రం ఉండదు ఈ ఫైవ్ సెకండ్స్ జీరో గ్రావిటీ వల్ల ఎక్స్పాండ్ అయిన ఎర్త్ కోర్ మేజర్ ఎర్త్ క్వాక్స్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది ఇంకొకటి లావా వాల్కనిక్ లావా గాలిలో క్లౌడ్స్ లాగా పైకి కిందకి పడుతూ ఉంటుంది మనం ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్రావిటీని మొత్తం యూనివర్స్లో జీరో చేస్తున్నాం కాబట్టి మన సోలార్ సిస్టంలో కూడా చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి మామూలుగా ప్లానెట్స్ సన్నిని ఆర్బిట్ చేస్తూ ఉంటాయి కానీ జీరో గ్రావిటీలో వాటి ఆర్బిట్ నుండి పక్కకు వెళ్ళిపోతాయి ఎర్త్ కూడా థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్తో పక్కన ఉన్న ప్లానెట్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఈ ఫైవ్ సెకండ్స్ జీరో గ్రావిటీలో ఎర్త్ దాని ఆర్బిట్ నుండి నూట యాభై కిలోమీటర్లు దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కానీ అది పెద్ద దూరం కాదు అంత దూరం వెళ్ళిన ఎర్త్ మీద కండిషన్స్ మామూలుగానే ఉంటాయి ఇది ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్రావిటీ లేకపోతే జరిగే విషయం ఈ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎలాగో మీరు బ్రతికారు అని అనుకుందాం సో ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత గ్రావిటీ తిరిగి వచ్చింది అప్పుడు మీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి జస్ట్ ఇమాజిన్ గ్రావిటీ తిరిగి రాగానే గాల్లో ఉన్న మీరు గట్టిగా నేల మీద పడిపోతారు అలా పడిపోయినా మీరు బ్రతికారు అని అనుకుందాం తర్వాత గాలిలో మీతో పాటు ఉన్న కార్స్ యానిమల్స్ ఏదో ఒక పెద్ద వెయిటెడ్ బాడీ మీ మీద పడితే ఇంకంతే సంగతులు అది కూడా తప్పించుకొని జస్ట్ చిన్న చిన్న గాయాలతో బయటపడ్డారు అని అనుకుందాం గ్రావిటీ తిరిగి రాగానే అట్మాస్ఫియర్లో గ్యాస్ స్టేబుల్ అవి ఆక్సిజన్ తిరిగి వచ్చాక గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటే ఒకసారి కానీ అలా పీల్చుకునే టైం మీకు ఉంటుందో లేదో ఎందుకంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనోస్ మళ్ళీ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇందాక ఎక్స్పాండ్ అయిన కోర్ ఇప్పుడు కంప్రెస్ అవుతుంది ఇలా కంప్రెస్ అవడంతో ఓషన్స్ డిస్ప్లేస్ అవుతాయి దీనివల్ల బాగా ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి అప్పుడు జరిగే నష్టాలు మన జస్ట్ ఇమాజిన్లో కూడా దొరకవు ఎందుకంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ ఫ్లడ్స్ వాల్కనోస్తో పాటు ఎర్త్ క్రస్ట్ ఓపెన్ అవి చాలా సిటీస్ని మింగేస్తుంది సగం పాపులేషన్ చనిపోయి ఉంటుంది సో ఇది ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్రావిటీ జీరో అయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తే జరిగేది దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యే ఉంటుంది గ్రావిటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్రావిటీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూసాం జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎర్త్ గ్రావిటీ డబల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎర్త్ గ్రావిటీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ స్ట్రాంగ్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం మన ప్లానెట్స్ అన్ని ఆర్బిట్ నుండి ఒక టైటర్ ఎలిప్టికల్ పాత్లోకి వచ్చేస్తాయి సమ్మర్ అండ్ వింటర్ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది క్లైమేట్ చేంజ్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇది జస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు గ్రావిటీ డబల్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం క్లైమేట్ గురించి పక్కన పెడితే ప్రాక్టికల్గా మనం డబల్ గ్రావిటీలో సర్వైవ్ అవ్వలేం ఎందుకంటే ఎర్త్ కోర్ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది లేదా కోర్ నుంచి టూ మచ్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది మనల్ని బ్రతికుండగానే కాల్చి వేసే అంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గ్రావిటీ ఒకేసారి డబల్ అవ్వకుండా టైం టు టైం పెరుగుతుంది అని అనుకుందాం సో అప్పుడు మన లైఫ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఆ కొత్త ప్రపంచంలో మనం ఎలా బ్రతకగలమో చూద్దాం ఫస్ట్ అందరూ డబల్ వెయిట్ అయిపోతారు చాలామంది సన్నగా ఉన్నవాళ్ళు అమ్మాయి అనుకోవచ్చు కానీ అది అంత ఈజీ కాదు మీరు ఫిట్గా ఉండి మీ బాడీ గ్రేట్ షేప్లో ఉంటేనే ఈ చేంజెస్ మీకు బెనిఫిట్ అవుతాయి డబల్ అయిన ప్రెజర్ వల్ల మీ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి మీ హార్ట్ డబల్ ప్రెజర్తో బ్లడ్ని పంప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మీరు మీ వెయిట్తో సమానంగా ఉన్న ఒక పర్సన్ని మీ వెనకాల ఇరవై నాలుగు గంటలు మోస్తున్నట్లు ఉంటుంది ఇక నిర్మాణాల విషయానికి వస్తే అవి మనలాగా రూపాంతరం చెందలేవు కాబట్టి బిల్డింగ్స్ బ్రిడ్జెస్ అన్నీ కూలిపోతాయి శాటిలైట్స్ ఎర్త్ మీదకి పడిపోతాయి ఎందుకంటే వాటికి ట్రావెల్ చేయడానికి రైట్ ఆర్బిట్ వెలాసిటీ ఉండదు ట్రీస్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోతాయి అవి డబల్ ఫోర్స్తో వాటర్ని పంప్ చేయలేక ఇలా పడిపోతాయి వీటి ప్లేస్లో పెరిగే కొత్త ట్రీస్ చాలా డిఫరెంట్గా పెరుగుతాయి చాలా హైట్ తక్కువగా బాగా లావుగా ఉంటాయి మనుషులు కూడా ట్రీస్ లాగే డబల్ గ్రావిటీతో రూపాంతరం అవ్వచ్చు గ్రావిటీ డబల్ కాబట్టి హైట్ తక్కువగా ఉంటారు క్లైమేట్ చేంజెస్కి అలవాటు పడిపోతారు మేబీ ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక ఐదు సెకండ్లు ఎర్త్ మీద ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ డిసప్పియర్ అయింది అనుకుందాం మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏముంది లే గాలిని కాసేపు అలా హోల్డ్ చేసుకుని ఉంటాం అని అంటారా చాలామంది ముప్పై సెకండ్ల వరకు ఇలా బ్రీత్ని హోల్డ్ చేసుకోగలరు కానీ అది మీ బాడీ యొక్క రియాక్షన్ మరి అట్మాస్ఫియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీటి సంగతి ఏంటి ఒక్కసారి గట్టిగా గాలి పిలుచుకోండి ఎంత సాటిస్ఫయింగ్
ఐదు సెకండ్లు ఆక్సిజన్ డిసప్పీర్ అయిపోయిందని అనుకుందాం మీరు నార్మల్గానే ఉంటారు బట్ మిగతావి అన్నీ నార్మల్గా ఉండవు ఆక్సిజన్ లేకపోతే కాంక్రీట్తో కట్టిన డ్యామ్స్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూలిపోతాయి ఎందుకంటే కాంక్రీట్ గట్టిగా ఉండడానికి ఆక్సిజన్ ఒక బైండింగ్ ఏజెంట్లా పనిచేస్తుంది ఆక్సిజన్ లేకపోతే కాంక్రీట్ ఒట్టి ధూళితో సమానం ఇంకా మెటల్స్ విషయానికి వస్తే ఈ మెటల్స్ అన్నీ అతుకుపోతాయి ఎందుకంటే మెటల్స్ మీద ఆక్సిడేషన్ లేయర్ ఉంటుంది ఈ ఆక్సిడేషన్ లేయర్ మెటల్స్ని అతుక్కోకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైంలో మీరు బీచ్లో ఉన్నారు అని అనుకుందాం మీ స్కిన్ పూర్తిగా రెడ్గా మారిపోతుంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఓజోన్ లేయర్ ఉండదు ఈ ఓజోన్ లేయర్ సన్ నుంచి వచ్చే యూవీ రేస్ నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ సన్ బర్న్స్ పక్కన పెడితే మన ఇన్నర్ ఇయర్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ప్రెజర్ సడన్గా ఇంత ప్రెజర్ డ్రాప్ అయితే ఇన్నర్ ఇయర్స్ ఈ ప్రెజర్ చేంజ్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేవు అలాగే ఆక్సిజన్ లేకపోతే కంబర్షన్ జరగదు సో వెహికల్స్ ఎక్కడికి అక్కడ ఆగిపోతాయి కర్మగాలు మీరు ఆ టైంలో ఫ్లైట్లో కనుక ట్రావెల్ చేస్తున్నారా ఇంకంతే పై ప్రాణాలు పైనే కలిసిపోతాయి అండ్ ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడే ఎర్త్ క్రస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎర్త్ క్రస్ట్లో నలభై ఐదు పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఇది మన సిచ్యువేషన్ ఆక్సిజన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే ఆ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ని ఒక్కసారి గట్టిగా పీల్చుకోండి ఇలా జరిగే ఛాన్స్ లేదు ఇది జస్ట్ ఇమాజిన్ మాత్రమే ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేస్తే నిజంగానే ఆక్సిజన్ లేకుండా పోతుందేమో వేల్స్ వల్ల చాలా ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ వేల్స్ని వేటాడి చంపేస్తున్నారు ఈ కరోనా పుణ్యమా అంటూ చాలా వరకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గింది ఇలానే ప్రతి ఇయర్ ఒక వీక్ కంటిన్యూస్గా లాక్డౌన్ చేస్తే ప్రకృతి కూడా కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది అలాగే చెట్లను కూడా నాటుతూ ఉండండి వాటిని కాపాడితే అవి మనల్ని కాపాడతాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎపిసోడ్లో అంబానీ పిఎం అయితే ఏమవుతుంది మనకు కూడా సూపర్ పవర్స్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న దోమలన్నీ ఒక్కసారిగా అంతరించిపోతే ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కింద కామెంట్స్లో అడిగిన ఇమాజినేషన్స్ వీటినే నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చేయబోతున్నాను మీకు కూడా ఇలాంటి ఇమాజినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ హ